Aujourd'hui, on est à l'hôpital Sainte-Justine, au département d'hémato-oncologie. Je suis massothérapeute dans ce département-là depuis euh, presque huit ans. Je fais partie de l'équipe euh, soignante. Je donne des massages aux enfants qui sont soit hospitalisés, euh, soit aux étages de greffe, ou soit en clinique externe euh, pour un, un séjour court d'une journée, aller-retour, ou ils rentrent par la clinique externe et finissent aux hospitalisations, ou je pourrais encore les suivre rendus à ces étages-là. On sait que dans la prise en charge de la douleur, les médicaments ne font pas tout et qu'on a besoin aussi d'utiliser de, de, des, des approches différentes. Et la massothérapie, c'est une, une approche qui est, qui, qui est, qui est en, importante de, dans cette prise en charge. Présentement, je travaille avec des enfants atteints d'anémie falciforme. C'est une maladie du sang. Les différents symptômes appartiennent à cette maladie-là pour lesquels je peux travailler. Donc, on parle principalement de douleurs intenses, bon, de, de modérées à très intenses. Euh, donc, en massothérapie, on a une action euh, assez bénéfique là-dessus, donc pour la diminution de la douleur. Euh, on parle d'une maladie dont, à la base, il euh, y a des problèmes de circulation sanguine. Donc, nous, on travaille à améliorer cette circulation sanguine-là, dans le sens inverse euh, au problème, en fin de compte. Travailler en interdisciplinaire avec euh, les massothérapeutes, c'est génial, surtout quand j'ai un patient qui arrive en crise de douleur, là, et ça fait une énorme différence. On peut voir une différence au point de dire on va stéliser le patient ou on le laisse repartir à la maison. Ça peut avoir cet impact-là. Là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire passer? Les jambes. Les jambes, pas de problème. Tu n'as pas de douleur aux jambes? Ça, ça va bien. OK. Fait que je vais commencer avec les deux jambes. Et après ça, c'est autre chose que tu m'as dit. Tu m'as dit que tu voulais de l'huile à la saveur de melon? Oui. Parfait. Je t'organise ça. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir, par exemple, quand on a un enfant qui vient avec une crise de douleur aiguë, de voir le changement du comportement. Et euh, bien qu'on doit essayer de mettre ça en évidence, de pouvoir prouver si la massothérapie a, amène bien à une plus-value, nos observations directes, c'est qu'il y a clairement et nettement une, un bénéfice à, euh, chez les enfants qui viennent en crise de douleur. Il y a une différence dans leur comportement avant qu'ils aient eu la massothérapie et après, euh, on voit un changement de leur bien-être. On travaille sur euh, le stress en général. Donc, le stress n'est pas très bon pour eux. Ça peut enclencher des crises de douleur. Ça participe au risque d'enclencher des crises de douleur. Puis, juste le stress d'arriver en, en douleur ici à l'hôpital, d'être pris en charge, tout est bousculé, ils quittent la maison, l'école, la, la nuit, le jour. Donc, on arrive pour essayer d'améliorer, en fin de compte, toute leur... Euh, leur bien-être, leur expérience, diminuer l'anxiété, le stress. Les parents l'apprécient beaucoup aussi parce qu'ils voient que leur, euh, l'état général de leur enfant s'améliore. C'est un service qui aide beaucoup ma fille durant les temps des crises, vu que c'est très douloureux. Alors les massages, ça, ça l'aide vraiment à passer à travers de la crise. Mon nom, c'est Stacy Darlaguira. J'ai 11 ans, bientôt 12. Euh, je viens ici depuis que j'ai l'âge de 3 ans. Puis, j'ai toujours ici à cause que je fais de l'anémie falciforme. Puis, que, les raisons pourquoi je viens ici, c'est à, cri... à cause que je fais des crises vaso-occlusives. C'est dans mon sang, puis c'est comme mon sang, il ne circule pas normalement, puis ça, ça me fait mal. Puis le seul moyen de, que ça arrête de me faire mal, c'est qu'on me donne des médicaments intraveineux. Intraveineux, puis c'est ça. À long terme, je vois des bénéfices pour le système de santé, parce que si j'hospitalise un patient 4-5 jours pour une crise de douleur, et je suis capable de faire à la place, je suis capable de faire intervenir mes, mes massothérapeutes en dedans d'une ou deux journées, Bien souvent, en dedans de 24 heures, on peut dire, euh, ça arrive qu'on voit que les patients vont mieux avec des massages. Puis quand ils sont ici à quelques reprises dans la semaine, ils savent que ce patient-là est hospitalisé, ils le reconfirment avec nous. Puis nos massothérapeutes repartent sur les étages, aller revoir ceux qui avaient vraiment des grosses crises pour voir si ça fait une différence. Puis il y en a pour qui ça a fait une différence. Des fois, quand ils finissent le massage, ça, ça diminue ma douleur parce que C est, c est, ça détend ou ce que j'ai mal, puis ça fait vraiment du bien. On travaille très, très, très étroitement avec les infirmières. Euh, C'est avec elles, à chaque jour, qu'on discute des cas qu'on va voir. Les cas les plus urgents, euh, l'état de chacun qui change à chaque jour. Donc, on est toujours au courant de l'état quotidien de la personne. Donc, c'est essentiel à notre travail. Et puis, on, on, ces gens-là, en connaissant bien 
en quoi on est utile pour les clientèles, viennent nous voir carrément, dire « OK, j'ai besoin de toi pour telle, telle chose ». Donc, ça peut être pour travailler avec le physiothérapeute sur un problème avec un, un membre, un mouvement, quoi que ce soit. Ça peut être carrément, il y a un patient qui est, euh, qui est en pleurs, qui est agressif, euh, qui ne va pas bien. On peut donc travailler au niveau psychologique, émotionnel un peu, en calmant cette personne-là pour permettre à l'équipe soignante de mieux faire son travail après. Ça déstresse aussi beaucoup parce que quand je viens ici, j'ai souvent peur à cause que je ne sais pas ce qui peut m'arriver, je ne sais pas ce que ça peut faire à long terme, cette maladie-là. J'ai l'impression que où ce que ça me fait mal, c'est détendu, puis c'est plus facile pour moi d'endurer ça, parce que ça a diminué, puis c'est détendu, ça calme aussi beaucoup. Les patients qui viennent aussi en dehors de crise de douleur, qu'on voit de routine, euh, nous transmettent euh, très régulièrement qu'il y a une, une plus-value de la massothérapie. Euh, on sent qu'il y a une meilleure, ça, ça améliore vraiment leur qualité de vie, euh, leur, leur bien-être. Euh, et et c'est clairement a une, une plus-value dans la prise en charge de nos patients. La massothérapie en hôpital, ça devrait déjà être là. L'encadrement euh, via l'ordre professionnel, je pense que ça va faciliter l'accès des massothérapeutes dans les centres hospitaliers parce que ça, ça assure aux centres hospitaliers qui laissent rentrer un massothérapeute au sein de son institution euh, que la personne est encadrée, qu'elle a une formation qui est régie, connue. Euh, pour eux, c'est une assurance que le massothérapeute va être de qualité et va offrir des soins de qualité et qu'il va être capable de travailler avec une équipe. Moi, de ce que je connais, euh, la FQM est l'association qui encadre le mieux jusqu'à présent euh, c'est massothérapeute. Tout ce qui est en, en place dans un ordre professionnel est déjà présent au sein de la FQM. L'avenir et les perspectives d'avenir par rapport à, la, à cette collaboration, ben on souhaite en de faire perdurer cette massothérapie. Euh, on pense que c'est important que tous les patients qui, qui souffrent d'anémie faciforme puissent avoir accès. Euh, on est vraiment persuadé que c'est un tel euh, impact, un tel bénéfice pour les patients que euh, tous les patients qui en souffrent devraient pouvoir avoir accès à ça. Je trouve que c'est bien qu'ils puissent donner des massages à, aux enfants qui n'ont pas de... aux enfants qui sont à l'hôpital, parce qu'habituellement, c'est plus à l'extérieur, pas dans les hôpitaux, qui ont, aux enfants qui ont mal, qu'ils donnent des massages. C'est plus comme si tu t'envoies à quelque part puis tu demandes. Mais je trouve que c'est bien parce que aussi ceux qui sont malades peuvent en profiter. On a des témoignages régulièrement d'enfants en plein cours de massage. Ils se lèvent, ils nous font un câlin. Euh, on a plein, plein, plein de témoignages comme ça régulièrement. Ils nous courent après, ils nous sautent dans les bras quand ils nous voient. La relation se développe. On a une relation privilégiée aussi. Euh, on est euh, une personne qui ne fait que du bien-être à la personne. Jamais de douleur, de mauvaises nouvelles, de quoi que ce soit. C'est vraiment, euh, je trouve, un poste enviable au sein d'un hôpital.